wah udah masuk waktu Indonesia bagian overthinking nih jadi kepikiran sebenarnya hidup ini ngejar apa sih kak hmm, kita semua pengen bahagia nih tapi bahagia yang kayak gimana jawabannya mungkin berbeda buat setiap orang tapi setidaknya ada enam bentuk bahagian hidup yang nggak melulu soal uang dan materi bareng aku Hani yuk kita bahas satu-satu di konten lebih dari keuangan Yang pertama dan mungkin kita sering lupa adalah bisa beli hal-hal yang kita inginkan dengan mudah. Mau makan ada uangnya. Mau apa-apa bisa tinggal beli tanpa harus mikir panjang. Itu adalah privilege yang gak semua orang punya loh kak. Mungkin kita belum bisa beli mobil atau rumah, tapi bisa belanja kebutuhan sehari-hari tanpa cemas ngitung harga aja udah cukup. Yang kedua, pastinya kesehatan. Bisa dibilang ini tuh bentuk kebahagiaan yang paling mahal. Karena sekalinya kita sakit, kita bukan cuma ngeluarin uang untuk berobat aja, tapi juga kehilangan kebebasan untuk melakukan banyak hal. Nah, nggak cuma sehat badan, tapi sehat mental juga, Kak. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Masa harus burn out dulu baru nyayangin diri sendiri? Makanya, kesehatan mental juga nggak kalah berharga. Yang ketiga, punya waktu untuk melakukan banyak hal. Yang satu ini agak dalam ya. Mungkin kita punya uang untuk ngelakuin traveling, nonton konser, atau ngelakuin hobi. Tapi kalau nggak ada waktunya, percuma kan kak? Dan mungkin kita terlalu sibuk nih, sampai nggak punya waktu untuk orang tua, untuk teman, dan keluarga kita. Ketika mereka nggak ada, baru deh kita nyesel dan berharap bisa ngabisin lebih banyak waktu sama mereka. Jangan sampai terlambat ya, Kak. Yang keempat, bisa hidup tenang tanpa mencemaskan banyak hal. Buat apa sih, Kak, kita punya banyak uang dan materi kalau kita selalu cemas setiap harinya? Mungkin ya, rasa cemas itu berakar dari rasa tidak puas kita sama diri sendiri. Makanya, pelan-pelan yuk kita belajar untuk merasa cukup dengan diri kita dan apa yang kita punya. Sebenarnya, cemas itu wajar, karena nggak ada yang nggak pasti dalam hidup ini. Tapi, ini masih bisa kita atasi. Misalnya, biar nggak cemas finansial, kita bisa mulai ngisiin dana darurat nih. Soal masa depan, kita juga set ekspektasi yang realistis aja, Kak. Yang penting hati kita tenang. Yang kelima, punya support system. Entah itu keluarga atau teman-teman dekat yang selalu ada buat kita dan siap nge-backup kita saat susah ataupun senang. Ada loh penelitian yang mengatakan bahwa kesepian itu bikin kita lebih rentan menyakit. Bahkan sama bahayanya dengan ngerokok 15 batang sehari, Kak. Makanya jaga baik-baik ya orang terdekat dan circle kesayangan kakak. Nah, udah sampai yang terakhir nih, yaitu bisa berbagi dengan banyak orang. Ada yang bilang kalau kita nggak bisa nemuin kebahagiaan dalam diri sendiri, kita mungkin akan menemukannya di sekitar kita. Berbagi itu bikin kita lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan rasa syukur inilah yang bikin kita menjadi bahagia. Kita jadi bermanfaat buat orang lain dan merasa punya tujuan hidup. Jadi, kalau punya rezeki, jangan lupa disisihin. Intinya ya, Kak, kebahagiaan itu bisa kita temui di mana-mana. Mungkin kita sehat, tapi belum bisa berbagi. Mungkin kita nggak bisa punya segalanya, tapi kita bisa bahagia dengan pilihan kita. Jadi, mana nih yang mau kakak kejar? Share cerita kakak di kolom komentar ya. Dan kalau kakak suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Flip. Sampai ketemu di konten lebih dari keuangan berikutnya.